Hallo, ich bin es wieder, DAD. Heute möchte ich euch etwas über Farben zeigen. Dafür habe ich ein leeres Dokument geöffnet, wie ihr hier sehen könnt, und ein Rechteck für euch gezogen mit dem Rechteckwerkzeug. Hier drüben habt ihr euer Panelfarbe. In der Farbe hier sind Farben vorgegeben. Bei jedem Öffnen ist das einmal weiß für Flächen und einmal für Linien schwarz. Wählen wir doch erstmal für unsere Fläche ein kräftiges Rot, damit ihr sehr gut erkennen könnt, was für Einstellungen ich vornehme und wie sich was verändert. Um das mal ein bisschen dramatischer darzustellen, mit der Linie nehme ich da ein großes Blau. Hier könnt ihr eure Linien dicker machen. Die mache ich extrem dick jetzt mal, damit ihr da extrem auch gut sehen könnt. So. Dramastisch. Ich markiere jetzt wieder die Flächenfarbe. Was auch interessant ist jedes Mal, wenn ihr etwas nach vorne holt, wie zum Beispiel hier die Konturfarbe, könnt ihr eure Konturfarbe verändern. Möchtet ihr die Fläche verändern, müsst ihr wieder die Flächenfarben aktivieren. Ihr könnt auch die Farbe ausstellen über dieses kleine Symbol. Schwarz hat er sich vorgemerkt, ihr könnt auch wieder zu schwarz gehen. Viele fragen sich immer, aber HSL, was bedeutet HSL? Geh mal wieder in das Rote rein. So, was bedeutet nun HSL? HSL hilft eigentlich ganz gut, um Farben abzumischen. Es ist die exakt gleiche Farbe, ein, ein schönes Rot, was wir hier in diesem Auskreis festgelegt haben. Aber je weiter wir uns nach schwarz bewegen, das ist quasi wie die Sättigung, ein schönes, tiefes Rot wird es. Oder je mehr wir nach hier gehen, desto höher wird die Sättigung und ohne schwarz. Das ist quasi ein hundertprozentiges Rot gefühlt. Oder ihr könnt auch in die helle Spitze gehen und es wird eher so von der Sättigung recht schwach. Das bedeutet HSL. Das ist ziemlich gut, wenn ihr bei Illustrationen Schattierungen machen möchtet oder auch Dichter erhöhen. So, wie kommt ihr jetzt zu RGB oder zu Zion Magenta Yellow K? Hier oben habt ihr ein kleines Symbol. Wenn ihr dort draufklickt, findet ihr zum Beispiel einen Schieber oder Spektrumfelder oder Schattierung. Ich gehe jetzt in den Schieber. Und weil ich meine letzten Einstellungen mit Zio Magenta Yellow K vorgenommen habe, hat er sich das gemerkt. Und meine Regler sind also hier, wie ihr seht, bei Zio Magenta Yellow K. Oh, Master. Ihr könnt ebenso durch diesen Klick auf, dieses, auf diese Schaltfläche hier wieder in eure Auswahl kommen zu RGB. Gehen wir da auch mal rein. In RGB könnt ihr dann auch eure Farbe nochmal manuell abmischen über diese schönen Schieler. Die Schieber und die Regler sind eigentlich sehr schön praktisch, weil ihr dadurch auch immer die Angaben seht. Mit einem einfachen Klick hier unten geht ihr ins Rauschen rein oder in die Deckkraft. Einfach in diesen Kreis. Ich mach das mal vor. Es wird also die Deckkraft transparenter. Um das zu zeigen, kopiere ich einfach mal. Das Ganze. Und ich stelle hier meine andere Farbe ein. Durch die Transparenz und die Deckkraft, die gering, verringert wird, ähm, scheinen also die darunter liegenden Objekte wieder durchfarblich. So, ich lasse das mal wieder. Zurück. So, 100% die Deckkraft wieder eingestellt und beklickt Rauschen. Was ist Rauschen? Mit Rauschen habt ihr halt die Möglichkeit, eurer Fläche ein bisschen Struktur zu geben. So ein Rauschen, wie es ähnlich eigentlich fast in Fotos vorhanden ist. Das kann von ganz schwach bis halt ganz stark sein. Was kann man noch mit Farben machen? Ich kopiere mal wieder so einen Kasten, gebe dem mal eine andere Farbe 
Und hier oben auch nochmal seht ihr eure Deckkraft von diesem Objekt, was ich jetzt zum Schluss kopiert habe mit dem Grün. Das legt sich automatisch als neue Ebene darüber. Und auch hier könnt ihr nochmal zusätzlich eine Deckkraft einstellen, verringern oder vergrößern, je nachdem. Wieder ist das Durchschein, da ist es ja klar ein bisschen transparent. Und je nachdem, wie ihr quasi die Farbe verrechnet, ob ihr dunklere Farben haben wollt, das abzieht, multipliziert oder Farben nachbelichtet oder aufhält, ähm, werden diese Objekte verschieden von der Farbe her ineinander abgemischt quasi. Damit kann man eigentlich auch ganz schöne Effekte machen. Und ich hoffe, dass euch dieses Tutorial über Farben geholfen hat und wünsche farbenfrohe Ergebnisse. Bye, eure DAD. Oh, 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 oh,